வணக்கம் இன்னைக்கு லேட்டிசஸ் அண்ட் போலி எனர்ஜி பிறகு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் பார்க்கலாம் ரிசல்ட் இதுதான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் காம்ப்ளிமெண்டட் லேட்டிஸ் ஒரு லேட்டிஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவாக இருந்து அதில் இருக்கிற எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்கும் காம்ப்ளிமெண்ட் இருந்தால் அந்த ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டோட காம்ப்ளிமெண்ட்டும் யூனிக் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் காம்ப்ளிமெண்ட் லேட்டிஸுக்கு இன்னொரு டெஃபினேஷன் இருக்குது அது போலியன் அல்ஜிப்ரா அப்படின்னு நாம் சொல்லலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஒனில் கேன்சலேஷன் லா ஈக்குவலண்ட்டாக ஒரு லா ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஏபிசின்னு மூணு எலமெண்ட் எடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லேட்டிஸில் ஏ ஸ்டார் பி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்டார் சின்னும் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சின்னும் இருந்ததுன்னா ஏயும் ஏயும் கேன்சல் பண்ணி பி ஈக்குவல் டு சின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுதான் நாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்டார் சி அப்படிங்கிற இந்த எக்ஸ்பிரஷனை ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் மேனரில் நான் எவால்வேட் பண்ண போகிறேன் ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்டார் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் சின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் சி ஸ்டார் சி ஆஸ் யூஸ்வல் இங்கே வந்துடும் இப்போ உள்ளேயும் வெளியேவும் சி இருக்கிறதுனால அப்சார்ப்ஷன் லா யூஸ் பண்ணி இதை சின்னு எழுதிடலாம் அப்சார்ப்ஷன் லா யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதே பூலியன் எக்ஸ்பிரஷனை வேறு ஒரு மெத்தடில் எவால்வேட் பண்ண போகிறோம் ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்டார் சி இதை சியை உள்ள மல்லே பண்ணால் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவாக யூஸ் பண்ணி ஏ ஸ்டார் சி ப்ளஸ் பி ஸ்டார் சின்னு வரும் ஏ ஸ்டார் சி ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்டார் பின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் பி ஸ்டார் சியை ஆஸ் யூஸ்வல் எழுதிக்கிறோம் இப்போ காமடேட்டிவ் லா யூஸ் பண்ணி ஏ ஸ்டார் பியை பி ஸ்டார் ஏன்னு எழுதிக்கிறோம் பி ஸ்டார் ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்டார் சி ரெண்டுலேயும் பி காமனாக இருக்குது ஸோ காமனாக வெளியே தூக்கி போட்டலாம் ஸ்டார் ஏ ப்ளஸ் சின்னு வரும் இது டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா ஏ ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் சிக்கு பதிலாக ஏ ப்ளஸ் பி உள்ளேயும் வெளியேயும் பி இருக்குது அப்போ அப்சார்ப்ஷன் லா யூஸ் பண்ணலாம் அப்சார்ப்ஷன் லா யூஸ் பண்ணால் பின்னு கிடைக்கும் இப்போ லெஃப்ட் சைடில் ஒரே எக்ஸ்பிரஷன் ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்டார் சி இருக்குது ரைட் சைடில் அதுக்கு டூ டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர் இருக்குது அப்போ லெஃப்ட் சைடு ஈக்குவல்னா ரைட் சைடு கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ பி ஈக்குவல் டு சின்னு அந்த கேன்சலேஷன் லா மாதிரியான லாவை ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் இப்போ ஸ்டெப் டூ நமக்கு என்ன ப்ரூவ் பண்ணால் காம்ப்ளிமெண்ட் யூனிக்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் சப்போஸ் ஏங்கிற எலமெண்ட்டுக்கு ரெண்டு காம்ப்ளிமெண்ட் ஏ டேஷ் ஏ டபுள் டேஷ் இருக்கதா யூ எடுத்துக்கிடுங்க காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு டெஃபினேஷன் என்ன அந்த எலமெண்ட்டையும் காம்ப்ளிமெண்ட்டையும் ஸ்டார் ஆப்ரேஷன் போட்டால் ஸ்மாலஸ்ட் எலமெண்ட்டு ஜீரோ கிடைக்கணும் எலமெண்ட்டையும் காம்ப்ளிமெண்ட்டையும் ப்ளஸ் ஆப்ரேஷன் போனால் லார்ஜஸ்ட் எலமெண்ட் ஒன் கிடைக்கணும் அதே மாதிரி தான் ஏ டபுள் டேஸுக்கு ஏ ஸ்டார் ஏ டபுள் டேஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ ப்ளஸ் ஏ டபுள் டேஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ லெஃப்ட் சைட் ரெண்டும் ஜீரோ இருக்குது சாரி ரைட் சைடு ரெண்டும் ஜீரோ இருக்குது அப்போ லெஃப்ட் சைடு ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ ஏ ஸ்டார் ஏ டேஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்டார் ஏ டபுள் டேஸ் அதே மாதிரி ரைட் சைட் ரெண்டும் ஒன் இருக்குது அப்போ லெஃப்ட் சைடு ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஏ ப்ளஸ் ஏ டேஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஏ டபுள் டேஸ் இப்போ கேன்சலேஷன் லா யூஸ் பண்ணி ஏயும் ஏயும் கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ஏ டேஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டபுள் டேஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ ரெண்டு காம்ப்ளிமெண்ட்டும் ஈக்குவல்னு வந்துடுது அப்போ காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் யூனிக் அப்படிங்கிறத கன்க்ளூட் பண்ணலாம் இதோட இந்த ப்ரா ரிசல்ட் ஓவர் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ரிசல்ட்டோடு சந்திக்கலாம் நன்றி